。哎，秦柱，上次跟郑总谈的合同我已经准备好了，你看郑总方便何时签合同啊？合同郑总已经签了，你不用来了。什么？签了？谁签的？陈爽啊，他说他是你同事，一个部门的。干嘛？夏风，有话好好说。干嘛？你是不是抢了我的合同？什么？你的合同啊？龙森两百万的广告合同，那是我的合同。你根本不认识郑总，哪来的合同啊？谁说我不认识郑总啊？骗子！卑鄙小人！别打了，别打了！放开！别打了！行了，别打了！小风，行了，别打了。滚开！你凭什么抢我合同？是谁先动手的？夏风，他用卑鄙的手段抢了我的合同。鱼有鱼道，虾有虾道。龙森这么大的厂商。就你一个人盯着，那些请客送礼是你的方法，我有过硬的人脉，在关键时刻帮我打几通电话是我的方法。这种事情不是说谁钱花得多、酒喝得多就可以达到的，只能证明我的方法比你的管用。住手，夏风！怎么样？合同在他手上，上面还有老总的签字，这个单子就是他的。销售这种事本来就是不问过程，只论结果。今天是你先动手打人的。回去好好反省，写个检查和事情经过，然后公开向陈爽道歉。道歉？道什么歉呢、啊？凭什么是我道歉啊？明明错的是他，为什么是非不分叫我道歉啊？请问你这是什么领导水平？太不公平了吧？没事我会打人吗？我夏风是这种人吗？陈爽，我告诉你，小人得志不长久，你迟早会被天打雷劈。夏风。现在得罪总监了，你打算怎么办啊？不然请他吃个饭，赔个礼，缓和一下吧。我请他，门儿都没有。哎，陈爽撬走的是那张我已经谈下来的两百万的单子，这些冥冥之前我已经跟他报备过了。等一下，龙森那两百万的合同，是你签的？是啊。哎，为了那张单子，我前前后后跑了多少路，我喝了多少酒，费了多少口舌。我累得跟孙子一样，哈！本来以为可以让韩青多多过得好一些的，结果呢，我这一转眼就被他撬走。哎，你说，我怎么咽得下这口气啊？行了行了，别激动，坐下坐下。夏风，我们都是小职员，他们要是看我们哪不顺眼，随便戳一下，你我都吃不消。知道。所以，我不想在广告部了。不在广告部，那你要去哪儿？我想去跟 Maggie 谈一谈，看能不能尽快把我调到娱乐部做编辑。调动的事情还是要谨慎，你别刚出了狼窝又入虎穴。你以为 Maggie 比彭汉斌好啊？才不是呢，远香近臭，知道吗？我刚进娱乐部那会儿，他对我还可好了，可现在呢？你可要考虑清楚啊！我知道。那行，我先走了。哎，丽丽，谢谢。不谢。老公，今天去见了 CEO， 他怎么说啊？哦，呃，没说什么，只是礼貌性的请了个客，说是了解一下员工。哦，对了，我的产假只剩一个月了，那如果我去工作了的话，谁来带孩子呀？我今天去问了问保姆费，人家说带这么小的孩子，最少一个月要四千块，而且还不管做饭。那要不，让你妈过来帮我们一下。我妈那么忙，根本请不了那么长时间的假。那要不，让你爸过来？那你们俩不是打得更欢了？那你爸那儿呢？哎，他们不行，时间倒是一大把，但他们不是好家长。嗯。哎，这样吧。要不你干脆辞职，在家带孩子。辞职？现在市面上很多保姆都不靠谱，人前一套，人后一套的
，还是亲妈带最放心了。那我不是就要当家庭主妇了？你那个单位清水衙门工资就那么一点点，你不是老抱怨工作无聊，又没有挑战性吗？好歹那也是一份收入啊。哎呀，哎，你自己来算算看啊。与其把每个月的工资都给了保姆，不够不说，还要倒贴，倒不如自己带孩子，等多多上幼儿园了，你再出去工作嘛。顶多三年呢，又没有耽误什么，还没耽误呢。那当年我为了跟你在一起，放弃了电视台的编辑不做，进了这个档案室，我爸妈都快气死了。他们都是大学生，对我期望值都很高，都觉得我没出息。哎呀，男主外女主内，女人最大的出息就是相夫教子，营造一个温馨的家庭。你想想看，你出去工作了，多多在最需要妈妈的时候，妈妈不在。如果再把他交到一个不靠谱的保姆手里，等他长大了回忆童年，这还不抱怨你啊？哎呀，韩青，这个家有我，我做顶梁柱给你撑着，有风有雨我挡着，放心吧，天塌不下来的。就是个嘴甜。哎，怎么了？哦哦哦，我去冲奶。好。嗯，多多乖啊，乖乖去冲奶吧啊，没事儿，没关系。来来，哎，这么烫啊？你兑凉水了吗？哦，我忘记兑了。啊，多多再等一下，再等一下，妈妈，乖啊。老公，这个婴儿水快没有了，你记得买啊。啊，这个牌子的婴儿水特别好，而且是无菌的，对小孩身体啊特别好。好，嗯，来，喝奶奶。哎呀，好乖呀、啊！你看它吃的好香啊。行了，你去睡觉吧。啊？嗯。啊，那要不然你今天顾前半夜，我顾后半夜。不用，马上这个家里就只有你一个人挣钱了，你呀、啊、就好好休息吧。本来你就容易失眠，睡不好，第二天怎么工作呀？对了，民主姐，现在可是咱竞争上岗的关键时刻。我听说，有的护士被叫去谈话，有的直接被内退了。啊，内退呀、啊？是啊。哎，内退的人是不是都我这年纪的？啊，也也也不全是